ஹலோ கேட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன் நீங்களும் எப்போவுமே எல்லாருமே சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்கணும்னு நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் புக்கு இது வந்து டம் ஒன்னோடது சரியா இப்போ இதில் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் செகண்ட் யூனிட் மேட்டர் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தேர்ட் ஒன் எனர்ஜி அண்ட் ஃபோர்த் யூனிட் சயின்ஸ் இன் எவ்ரி டே லைஃப் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன் பை ஒன் படிக்க போகிறோம் எப்போவுமே ஜாலியாக படிங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு யூனிட்டாக படிப்போம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் யூனிட் எப்போ படிக்கணுமா ஜூன் மாதத்தில் படிக்கணுமா அச்சோ இந்த மாதங்களாச்சே குடு குடுன்னு ஓடி போய் நம்ம படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சரியா அடுத்தது யூனிட்குள்ள வந்தாச்சு ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஆர்கன் என்னது வெரி குட் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா உறுப்பு மண்டலங்கள் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு உறுப்பையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதனால் என்ன பயன்கள் அந்த உறுப்புகள் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அது என்னென்ன நம்ம உடம்புல பண்ணிகிட்ருக்கு அதெல்லாம் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டோம் இல்லை ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் லெசன்ஸும் கொஞ்சம் நல்ல விரிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரீஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க அதே சமயத்தில் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதாவது நான் இந்த லெசன் படித்ததுக்கு அப்புறமே ஓகேவா எனக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் லெசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு இந்த லெசன் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமே மாணவர்களால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க முடியும் என்னென்ன நோ அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி ஹியூமன் பாடினால் மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பு மண்டலங்களை பற்றி வெவ்வேறு உறுப்பு மண்டலங்கள் இருக்கு இல்லையா உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அடுத்தது இன் இது வந்து ஐடென்டிஃபை நினைக்கிறேன் ஐடென்டிஃபை டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் வெவ்வேறு விதமான உடல் உறுப்புகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்புறம் அதை எப்படி என்னது அது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன்ஸோடைய டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வி கெட் எனர்ஜி ஃபார் அவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃப்ரம் தி ஃபுட் வி ஈட் ஸோ நம்ம உடம்புக்கு நம்ம உடம்புக்கு எதனா ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது இல்லையா அந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு எதுலேருந்து கிடைக்கிது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டிலேருந்து கிடைக்கிது ஹவு இஸ் தி ஃபுட் ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டு சிம்ப்ளர் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம என்ன மாதிரியான உணவுகள் சாப்பிட்டாலும் அது எப்படி வந்து சின்ன சின்ன துகள்களாக மாறுது அது எப்படி சிம்ப்ளர் ஃபார்ம் அதாவது நம்ம இப்போ சாப்பிட்றோம் சாப்பாடு பெருசாக இருக்குது இப்போ சிக்கன் மட்டன்லாம் சாப்பிடும்போது நம்ம மென்று சாப்பிடுவோம் நம்ம பீசஸாக தான் மெல்லுவோம் ஆனால் அதை அந்த வயிற்றுக்குள்ளே போய் எந்த அளவுக்கு குட்டி ஆகணுமோ அந்த அளவுக்கு குட்டி ஆனாதான் பீசஸ் ஆனாதான் அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்தை கொடுக்க முடியும் அதை வந்து எது பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் த்ரூ தி ப்ராசஸ் கால்டு டைஜஷன் ஸோ டைஜஷன்னா செரிமானம் செரிமானம் அப்படின்ற ஒரு செயல்முறை மூலமாக இது நடக்குது அந்த டைஜஷன் நடந்தால் தான் நம்ம உடம்புல நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டிலேருந்து நமக்கு தேவையான சத்து கிடைக்குது ஆஃப்டர் வி ஈட் தி ஃபுட் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு ஆஃப்டர்னா பிறகு வீணா நாம் ஈட்னா உணவு சாரி சாப்பிட்றது எதை சாப்பிட்றோம் உணவை சாப்பிட்றோம் சா நம்ம உணவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ரிமூவ் ஃப்ரம் தி பாடி தேவையற்ற கழிவு பொருட்கள்லாம் நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியேற்றப்படுது அதுதான் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ரிமூவ் ஃப்ரம் தி பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமே அதுலேருந்து நம்ம தேவையான சத்து கிடச்சிது ஸோ மீதியெல்லாம் என்ன ஆகும் கழிவு பொருட்களாக வெளியேறும் திஸ் ப்ராசஸ் இன்வால்வ்டு இன் திஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ்கிரியேஷன் என்னது எக்ஸ்கிரியேஷன் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எதன் மூலமாக நடக்குது எக்ஸ்கிரியேஷன் மூலமாக நடக்குது ஸோ இந்த கழிவு வெளியேற்றம் அப்படின்றது எந்த ப்ராசஸ் மூலமாக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்கிரியேஷன் ஓகேவா வி நீட் ஆக்சிஜன் டு சர்வைவ் நம்ம இந்த பூமியில் வாழ்கிறதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒன்று ஆக்சிஜன் 
அதுதான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இல்லையா அவர் பாடி கெட்ஸ் ஆக்சிஜன் த்ரூ தி ப்ராசஸ் கால்டு ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வந்து எந்த செயல்முறை மூலமாக உடம்பு எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசம் நம்ம வந்து சுவாசம் பண்ணால் தான் உயிர் வாழ முடியும் இல்லையா நம்ம மூக்கு என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனை காற்றிலேருந்து பிரித்து எடுத்து சுவாசிக்குது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் பேர் ரெஸ்பிரேஷன் தீஸ் ப்ராசஸஸ் ஆர் கேரைட் அவுட் பை டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இன் அவர் பாடி ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு வேலையும் ஒரு ஒரு பாடி வந்து பண்ணுது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஒரு 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 ப்ராசஸ் மூலமாக நம்மளுடைய ஒரு ஒரு ஆர்கன் பண்ணுது இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைஜஷனுக்கு எது வேணும் என்ன பண்ணோம் வயிறு வந்து பண்ணோம் அடுத்தது நம்ம சுவாசம் வந்து எதன் மூலமாக நடக்கும் மூக்கு வழியாக நடக்கும் ஆனால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் வந்து லங்ஸ் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்கிரியேஷன் இது வந்து ஒரு ஆர்கன் மூலமாக நடக்கும் ஸோ அதை பற்றி கீழே டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ வேறு 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 பாடி பார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இது எல்லாம் வந்து ஒன்றா இணைந்து நம்ம ஆர்கன் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஆர்கன் சிஸ்டம்னா என்னது டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் டுகெதர் டுகெதர்னா இணைந்து இருக்கிறது ஒரு அமைப்பாக இணைந்து இருக்கிறது தான் நிறைய உறுப்புகள் ஒரு அமைப்பாக இணைந்து இருக்கிறது தான் நம்ம ஆர்கன் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இன் திஸ் லெசன் வி வில் ஸ்டடி அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இன் அவர் பாடி அண்ட் தர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த லெசனில் என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் அண்ட் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் படிப்போமா ஓகேவா நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்களை எப்போவுமே நம்ம மறக்கக்கூடாது இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்பு சம்பந்தமானது இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெய்லி லைஃபோட ரிலேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இது எப்போவுமே மறக்கவே மறக்காது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னா செரிமான மண்டலம் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீர்ணமானாதான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் தி ஃபுட் வி ஈட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நிறைய நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அது எப்படிப்பட்ட காம்பவுண்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலான சேர்மங்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க இந்த சிக்கலான சேர்மங்கள்லாம் எது ஒரு மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறாங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஃபேட்ஸ் இருக்குது நம்ம டெய்லி சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டில் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் சில வகையானதை நமக்காக சொல்லியிருக்காங்க தே ஹாவ் டு பி கன்வெர்டட் இன்டு சிம்பிளர் மாலிகல்ஸ் லைக் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்து அப்படியே போய் ஜீரணமாக வாய்ப்பே கிடையாது அந்த பெரிய பெரிய காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாறணுமா சின்ன சின்ன மூலக்கூறுகளாக மாறணுமா எந்த மாதிரி குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன மூலக்கூறுகளாக மாறினா தான் அதனால் ஜீர்ணமாக முடியும் தி சிம்பிளர் மாலிகோல்ஸ் ஆர் then assimilated either by blood or lymph in order to give us energy so namakku theviyana energy ah saapad la irundhu urinji tharakoodiya indha process pathi da nama paathirukkom illaya nama ipo indha periya periya moolakurugala indha mari chinna chinna moolakurugala odachi அதுக்கப்புறமே தான் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது அந்த சாப்பாட்டிலேருந்து அந்த எனர்ஜியை உறிஞ்சி கொடுக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளட் அப்புறம் லிம்ஃப் இதில் ஏதாவது ஒன்று ஓகேவா பிளட் இல்லைன்னா லிம்ஃப் தமிழில் வந்து பிளட்னா ரத்தம் அது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இல்லையா அடுத்து லிம்ஃப் அப்படின்னா நினநீர் அது ஒரு நம்ம உடம்புலேயே இயற்கையாகவே சுரக்கக்கூடிய ஒரு நினநீர் சுரப்பி அது வந்து திரவமாக தான் பிளட் மாதிரியே தான் அதுவும் அதை பற்றி நம்ம கீழே டீட்டெயில் தான் படிப்போம் சரியா ஏன்னா இப்போ தானே வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்து கேட்குறோம் இல்லையா ஸோ இதை பற்றி நம்ம கீழே வந்து ஜாலியாக படிச்சுக்கிட்டே போவோம் சரியா தி ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மாலிகுல்ஸ் இன்டு 
simpler molecules is called digestion. So, now we have to paragraph. We have to say that 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 we have to say Simpler molecules are matha kudiya process on the digestion. Okay, wow. the process of yeah, the process of conversion. Conversion is one learn the inona mar the either learn the either mar the peris perisa irko kudiya molecules learn the chinna molecules are mara kudiya process fair the digestion. The digestive system can be divided into two. So in the digestive system on the inner soldrang of Tina, Rinda Pericamodium, Rinda Bahia, Namala Pericamodium. So are the inner digestive tract, digestive glands. Okay, wow. digestive tract, other the um, cerimana padi. Okay, other the digestive glands, cerimana surapihel. Okay, wow. either end. So digestive uh, system on the Renduahaya peride, one a digestive tract, in on a digestive glands. So, if on the number padicum bode is the lava and the conjoin detailed the padicina mule, ethic tone in a chongla, Namaki the epome, maracave, maraca, the epocatalo, teacher catalo, number the tucker, tucker, ton, ton of other salina, correct. Add to the first is the patipacaporo. First, okay, digestive tract patipacaporo. The digestive tract pakatla alimentary canal abin kodutar ganga. Adad unav kudai. Namma saapada kodiya saapada vande malandu khilav. Adad yendu valiya lam pohudo. Adad digestive tract. No no sollalam. Unav kudai apni nam sollalam. Adad alimentary canal. Idu dam patu konga. Yepreer ko patinga. Namlo de internal organs yepreer ko patinga. So inge arinde inge varlo. In the digestive digestive tract on the ear the other thing it is a coiled muscular tube extending from the mouth to the anus coiled abdina nala or surunda madriana or other the parana surunda surunda irukum adi epri patadarko tasaya lana or kurai Surunda madri irukum adhe samayathla tasaigal adhigamaga irukka koodiya oru kurai tasai mari irukum ana surunda surunda irukum adu extending extending na idhila irundhu edhu varala irukku from the mouth vaayila irundhu anus malavai adhadhu nama vandhu nama udal la irundhu kalivu purukkal la nikka koodiya oru vai pahudhi thang malavai anus abdina sallu vahanga so, we digestive tract. We have a coiled muscular tube. We have to extending from the mouth to the anus. We have to do the anus. It is about 6 to 9 meters long and consists of many specialized divisions. So, this is 6 to 9 meters long. This is the syrup of the syrup. This is the syrup of the syrup. That is the syrup of the They are sequentially arranged as mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. So, we will see the same thing. 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 We will see the Stomach. Esophagus cuprum. Stomach cuprum. Add to the small intestine. 
வயிறுக்கு போயிட்டு சிறுகுடலுக்கு வரும் சிறுகுடல்ல இருந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பெருங்குடலுக்கு போகும் அடுத்தது ரெக்டம் அது வந்து மலக்குடல் தேவையில்லாத கழிவுகளை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு குடல் அது அதுக்கப்புறம் அண்ட் ஆனஸ் ஆனஸ் வந்து மலபாய் அதாவது நமக்கு உடம்புக்கு தேவையில்லாத கழிவு பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு உறுப்புன்னா அது ஆனஸ் சரியா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்சி வந்து சீக்வன்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மவுத் பக்கல் கேவிட்டி ஃபேரிங்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டொமக் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஆனஸ் இன்னொரு தடவை சொல்லாமா மவுத் பக்கல் கேவிட்டி ஃபேரிங்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டொமக் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து ரெக்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் ஆனஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்புறம் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இப்படி 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 மிக்ஸ் ஆகி அப்புறம் இங்கே வந்து ரெக்டம் ரெக்டம்ல இருந்து ஆனஸ் ஸோ இது வழியாக நம்மளுடைய சாப்பாடு இங்கேருந்து பயணம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி வந்து கழிவு பொருட் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு மீதியை வந்து கழிவு பொருட்களை வெளியே தள்ளுது சரியா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன உறுப்புகளுடைய அதாவது சில உறுப்புகளுடைய பெயர்களை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னன்னு பார்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராடிட் கிளாண்ட் இது வந்து உமிழ்நீரை சுரக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி ப்ராடிட் கிளாண்ட் அடுத்தது சப்லிங்குவல் கிளாண்ட் இன்னொன்று இது வந்து மேல் அண்ணா சுரப்பி மேல் மேல் அண்ணம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த சுரப்பி இது அடுத்தது சப்லிங்குவல் கிளாண்ட் இது வந்து வாய்க்கு அடியில் நாக்குக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி அடுத்தது சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் இது வந்து என்னது அப்படின்னா கீழ் தாடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி ஸோ இது வந்து பேரட்டிட் கிளாண்ட் மேலெண்ண சுரப்பி சப்லிங்குவல் கிளாண்ட் நாவடி சுரப்பி நாக்குக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பி அதாவது கீழனத்தில் இருக்கு இல்லையா அது அடுத்தது சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் இது வந்து கீழ்தாடை சுரப்பி ஸோ இங்கே எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இப்படி வந்து இது வந்து நீட்டாக ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஈசோஃபேகஸ் உணவு குழாய் இங்கே வந்து கு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிவர் லிவர்னா கல்லீரல் கல்லீரல் அடுத்தது இங்கே வந்து குட்டியை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரல் அடுத்தது இங்கே வந்து கேல்பிளேடர் கொடுத்துருக்காங்க கேல்பிளேடர்னா பித்தப்பை இங்கே வந்து க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது வந்து பித்தப்பை அடுத்தது இந்த சைடு இருக்கக்கூடியது வந்து பேன்கிரியாஸ் கணையம் கணையம் அடுத்தது டியோடினம் டோடினம் எப்படின்னா இது வந்து அந்த சிறு குடல் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்படின்னா சிறு குடல் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பெரு குடல் அடுத்தது ரெக்டம் மலை குடல் அடுத்தது ஆனஸ் மலை வாய் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து அதை பற்றி ஒன்றொன்றையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கு தமிழ்லேயும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கிலீஷ்லேயும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னா என்னென்ன யாருன்னா கேட்டாங்க இல்லை ஈசோஃபேகஸ் பற்றி எங்கேயாவது படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது என்னன்றது உங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்றத தெரிஞ்சால் தான் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஞாபகத்தில் நிற்கும் சரியா இங்கே ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க தெரிஞ்சுப்போமா there are some organisms which live in the digestive systems of animals for example tap worm lives in the human intestine ipo idla pathinga enna solranga na ella vidamana uyirinangalleyum sila vagayana chinna chinna kannukku theriyada microorganisms vande irukum adhu illama சம் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் வந்து வாம் நம்ம உடம்புல எல்லாம் புழுக்கள் வந்து இருக்கும் பாருங்க குடல்ல வந்து புழுக்கள் இருக்கும் ஆட்ல எல்லாம் வந்து ஆட்ல கோழியில இந்த மாதிரி நிறைய வகையான அனிமல்ஸ்லயும் 
அதனுடைய குடல் பகுதியில் வந்து புழுக்கள் வந்து காணப்படும் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மனிதன் மனிதனுடைய குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டேப் வார்ம் ஸோ நம்ம எல்லார் உடம்புக்குள்ளேயுமே புழுக்கள் இருக்கும் அந்த குடல் பகுதியில் வந்து புழுக்கள் வந்து இருக்கும் இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க சரியா அடுத்தது இப்ப அடுத்ததா பார்த்தோம்னா செகண்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் பார்த்தோம் அடுத்தது டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் பார்க்க போறோம் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஜஷன் ஆர் மூணு வகையான டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் வந்து இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு முக்கியமான பகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சலைவரி கிளான்ஸ் பேன்க்ரியாஸ் லிவர் இது மூணுமே த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் அது என்னென்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் சலைவரி கிளான்ஸ் அப்படின்னா உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் நம்ம வாயிலிருந்து எச்சில் வந்து உருவாக்குது இல்லையா அந்த அந்த உருவா அந்த எச்சில உருவாக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் தான் சலைவரி கிளான்ஸ் பேன்க்ரியாஸ் கணையம் லிவர் கல்லீரல் இப்போ சலைவரி கிளான்ஸ் செக்ரியேட் சலைவா விச் மாய்சன்ஸ் ஃபுட்டு ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப் நம்ம வந்து சாப்பாடு எடுத்து வாயில் வைக்கிறோம் நம்ம சப்பாத்தி சாப்பிட்டாலும் சரி இட்லி சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை எது வந்து நம்ம வாயில் வச்சாலும் உடனே எச்சில் வந்து உருவாகும் தானாகவே நம்ம வாயில் ஸோ அதை வந்து அந்த எச்சில் உருவாக்குறது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய சாப்பாடை வந்து ஒரு ஈரப்பதமாக மாற்றுறதுக்காக அந்த எச்சில் உருவாகுது அந்த வேலையை தான் இந்த சலைவரி கிளான்ஸ் பண்ணுது சலைவா கண்டைன்ஸ் என்சைம்ஸ் விச் பிரேக் டவுன் complex molecules into simple molecules so in the salivala irukakoodi enzymes nodigal vandu enna pannudhu appdin paathona romba kashtama sikkala irukakoodi and unavu porutkala romba simple ana unavu porutkala maadhu ungalku puriyira mari sollana ipo vandu namma oru romba kashtama chicken la saapra nu vechukonga இல்ல ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு கட்டுக்கு முட்டுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு பொருளை சாப்பிடுறோம் சாப்பிடும் போது நமக்கு எச்சில் வந்து வாயில சுரக்கும் அது சுரந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா அந்த வாயில இருக்கக்கூடிய அந்த உணவுப் பொருட்கள் எல்லாமே அந்த எச்சில்ல பட்டு ஒரு ஈரப்பத மாதிரி மாறும் ஸோ இது எதுக்காக உதவும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பெரிய 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 பீசஸ் எல்லாத்தையுமே குட்டி 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 குட்டியா ஜீர்ணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி செரிமானத்துக்கு ஏத்த மாதிரி உதவுற மாதிரி ரொம்ப குட்டி குட்டி குட்டியா மாத்திரத்துக்கு இந்த சலைவரி கிளான்ஸ் செக்ரியேட் பண்ணக்கூடிய சலைவால இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் உதவுது பேன்க்ரியாஸ் ப்ரொடியூசஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் பேன்க்ரியாஸ் வந்து என்ன உத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் பேன்க்ரியாஸ் வந்து ப்ரொடியூசஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் which contains digestive enzymes for digesting fats proteins and carbohydrates idu enna solranga appdin paathana pancreas kanayam irukku illaya adu vande kanaya neera vande surakudu and the kanaya neer la enna irukku appdina சிறப்பான நொதிகள் வந்திருக்கு அந்த நொதிகள் என்ன பண்ணுது அப்படினா நம்ம சாப்பிட கூடிய அந்த சாப்பாட்டுல இருக்க கூடிய fats protein கார்போஹைட்ரேட்ஸ நொதிக்குது நல்லா இன்னும் இன்னும் இந்த சின்ன சின்ன இந்த பொருளை வந்து இன்னும் நொதிச்சு 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 நம்ம உடல்ல உரியறதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த நொதிகள் வந்து இன்னும் அந்த மூலக்கூறுகளை இன்னும் அந்த சாப்பாட்டுல இருக்கிறது வந்து இன்னும் குட்டி 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 குட்டியா ஆக்கி அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் உறிஞ்சி நம்ம உடம்புக்கு உதவி செய்து அடுத்தது லிவர் ப்ரொடியூசஸ் பயல் ஃபார் தி டைஜஷன் ஆஃப் ஃபேட் லிவர் என்ன பண்ணுதுன்னா அதனோட பங்குக்கு பயில் லிவர்னா என்னது கல்லீரல் அந்த கல்லீரல் வந்து ஒரு வகையான நீரை சுரக்குது அது வந்து பித்த நீர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பித்த நீர் தான் நம்ம இங்கிலீஷ்ல வந்து பயில் அப்படின்னு சொல்றோம் அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபேட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கான என்சைம்ஸ் வந்து அந்த பயில்ல இருக்குது ஸோ இந்த மூணு சலைவரி கிளான்ஸ் பேன்க்ரியாஸ் லிவர் இது மூணுமே ரொம்ப 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 முக்கியம் எதுக்கு டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ்க்கு ஸோ நமக்கு வந்து கடவுள் வந்து உள்ளுறுப்புகளை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக படைக்கும் போதே 
கொடுத்திருக்காரு சோ நமக்கு இருக்கிற நல்ல பழக்கங்களோ இல்ல கெட்ட பழக்கங்கள்னாலயும் வந்து இந்த உள்ளுறுப்புகள்லாம் வந்து நல்ல பொருள் நல்லபடியா வச்சுக்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் கெட்ட பொருள் அதாவது கெட்ட பொருள் நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாத பொருள் தேவையில்லாத சக்தி எதுல இருந்து கிடைச்சாலும் நமக்கு வந்து தேவை கிடையாது இப்ப நம்ம குட்டி பாப்பால இப்ப நமக்குலாம் வந்து இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து நமக்கு இயற்கையாவே கிடைக்குது அதை சமைச்சு சாப்பிடும் போது அதுல உள்ள புரோட்டீன்ஸோ இல்ல கார்போஹைட்ரேட்ஸோ அதுல என்ன சத்து இருக்கோ அது நமக்கு கிடைக்கும் அதுவே ஃப்ரைட் ஐட்டமா பேக்கட் ஐட்டமா ஆஹ் பேக்கரியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஐட்டம்ஸா நம்ம வந்து வாங்கி சாப்பிடும் போது அதுல வந்து நமக்கு தேவை இல்லாத தேவையற்ற சத்துக்கள் தான் கிடைக்கும் அது வந்து அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்ல வந்து டேஸ்ட வந்து கூட்டுறதுக்காக இன்னும் அதுல வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி எதுனா அதை ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே நம்ம உடம்புக்குள்ள நம்ம வாயில் வைக்கும் போது இப்போ இந்த அப்படியே டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் சிஸ்டம் மூலமா போய்கிட்டே இருக்கும் உள்ள போனோன்னே என்ன பண்ணோம் இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணோன்னே நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிவரும் பேன்கிரியாஸும் இதெல்லாம் இது எந்த பகுதியில நம்ம சேர்க்கறது ஃபேட்டில் சேர்க்கணுமா ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுக்கே வந்து தெரியல ஏன்னா அது ஃபுல்லாக கெமிக்கல்ஸ் ஸோ அது என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கு எதுவுமே புரியாது என்ன பண்ணணுன்னே நமக்கு புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே ஃபேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணும் அது என்ன அது கெட்ட கொழுப்பா அப்படியே மாறும் ஸோ கெட்ட கொழுப்பா மாற 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 நம்ம உடம்புல உள்ள உள்ளுறுப்புகள் எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ முடிஞ்ச வரலும் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லை எங்கேயாவது எப்பயாவது சாப்பிட்டா பிரச்சனை கிடையாது கையில் வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா அம்மா கொடுத்தாங்க சேவிங்ஸ்க்கு வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா கூட நேராக போய் கடையில் நின்று கலர் கலராக தங்கக்கூடிய அந்த மோட்டு பட்டில் சிப்ஸு லேஸு ரிங்ஸு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த அஞ்சு ரூபாய்க்கு பின்னாடி ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்குது அஞ்சு ரூபாய் நம்ம காசு கொடுத்து விஷத்தை தான் வாங்கி சாப்பிட்றோம் அந்த பழக்கத்தை இது வரலும் பண்ணியிருந்தா பரவாயில்ல இதுக்கப்புறம் பண்ணாதீங்க அஞ்சு ரூபா கொடுத்து ஒரு கடலை மிட்டாயோ தேங்காய் பர்பியோ இல்லை எள்ளு மிட்டாயோ இல்லை கமர்கட்டு அந்த மாதிரி வெள்ளம் போட்ட பொருட்களை சாப்பிடுங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கு இன்னும் நிறைய நல்ல நல்ல பொருட்கள் கூட ஒரு வாழைப்பழம் வாங்கி சாப்பிட்லாம் நல்ல பொருட்கள்லாம் நிறையவே இருக்குமா ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்து ஒரு பொரி உருண்டை சாப்பிட்லாம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு பொரி உருண்டை இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் உள்ள இருக்க உருவம் ஹே ஜாலி நம்ம வந்து ஈஸியா டைஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி இந்த பையன் சாப்பிட்றான் இந்த பொண்ணு சாப்பிட்றா அப்படி சொல்லிட்டு அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா டைஜஸ்ட் பண்ணும் நீங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான பொருட்களை வந்து அதுக்கு உள்ள கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் சரியா சரி நம்ம லெசன் கொள்ள போலாம் ம்